அதன் முதல் நிகழ்ச்சியாக ஜும்மா தொழுகையில நாம் எல்லாம் பங்கெடுத்திருக்கிறோம் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பள்ளி வாசல்கள் என்பது அல்லாவுக்கு சொந்தமானது என்ற ஒரு அடிப்படையிலிருந்து பள்ளி வாசலுடைய நிர்வாகங்கள் தடம் பொருளும் போதுதான் சமுதாயத்தில் ஏராளமான குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன எதை நீங்கள் பள்ளிவாசல் என்று சொல்கிறீர்களோ அது அல்லாவுக்கு சொந்தம் என்பதில் நம்ம உறுதியாக நிற்க வேண்டும் அண்ணல் மசாஜித் இல்லா பள்ளிவாசல்கள் யாவும் அல்லாவுக்கே சொந்தம் பொலா ததுவும் அல்லாஹி அஹதா அல்லாவோட யாரை நீங்க அழைக்காதீங்க என்று அல்லாஹ் குரான்ல கட்டள எடுக்கிறான் இப்ப நம்ம கையில ஒரு பள்ளிவாச நிர்வாகத்துக்கு வந்தது என்று சொன்னால் அதுல முதல்ல நம்ம என்ன வழங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த பள்ளிக்கு சொந்தக்காரன் அல்ல நாம நிர்வாகிகளாக இருக்கலாம் நிதி வழங்கக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம் விலை கொடுத்து வாங்கி வகுப்பு செய்தவர்களாக இருக்கலாம் எந்த நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலும் பள்ளி அல்லாவுக்கு சொந்தம் என்று உரிமையான அல்லாக தான் என்பதில் நம்ம உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அல்லாவுக்கு தான் சொந்தம் என்ன அர்த்தம் என்றால் அங்க அல்லாஹ் வைத்த தவிர முதல் விஷயம் அல்லாஹ் வைத்த தவிர யாரையும் வணங்க கூடாது பள்ளிவாசல் என்று நீங்கள் அல்லாவுக்காக நீங்கள் உருவாக்கி விட்டீர்கள் உருவாக்கின வரைக்கும் தான் உங்க கையில உள்ளதா இருக்கும் கட்டுமான பணி முடிகிற வரைக்கும் உருவாக்கின பிறகு இது அல்லாவுடைய பள்ளி ஆகிவிடும் ஆன பிறகு அந்த பள்ளி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் பலா ததுவும் அல்லாஹி அஹதா அல்லாவோட நீங்க யாரையும் அழைக்காதீங்க இது இன்னைக்கு இருக்கிறதா பல பள்ளிவாசல்கள்ல அல்லாவுக்கு தான் இந்த பள்ளிவாசல் சொந்தம் என்பது மாறிய காரணத்தினால் தான் பல பள்ளிகள் உருவாகுவதற்கு தூண்டுதலாக இருந்தது இன்னைக்கு அல்லாவுடைய பள்ளிவாசல் என்பதற்கு என்ன செய்கிறார்கள் என்று கேட்டா முஹிதீன் ஆண்டவர் பள்ளிவாசல் தமிழகத்தில் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னா பள்ளிவாசலுக்கு பேர் என்னது முஹிதீன் ஆண்டவர் பள்ளிவாசல் ஏதோ ஒரு பள்ளிவாசல அவர் நினைவு கூறுவதற்காக பேராக வச்சிருக்கிறாங்கன்னா அது வேற உமர் பள்ளி ஆயிஷா பள்ளி எல்லாம் சொல்றது வந்து ஒரு அடையாளத்துக்கு சொல்றது இந்த அப்துல் கார்ஜிலானி முஹிதீன் ஆண்டவர் பள்ளி என்பது எதுக்கு வைக்கிறாங்க என்று கேட்டா நாட்டுல உள்ள எல்லா பள்ளிகளும் அவர் தான் சொந்தக்காரரு அப்படிங்கிற அடிப்படையில மதுரை ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி பகுதிக்கு போனீங்க என்று சொன்னா அங்க உள்ள பள்ளிவாசலுக்கு பேர மொஹிதீன் ஆண்டவர் பள்ளிவாசல் என்று வைத்திருப்பார்கள் ஏன் அப்படி வைக்கிறார்கள் என்று கேட்டா அந்தந்த ஊர்ல உள்ள அவுலியாக்களுக்கு தர்காக்கள் இருக்கிறது ஆனா உலகம் பூரா உள்ள பள்ளி வந்து மொயின் ஆண்டவருடைய தர்கா என்று சொல்லி இந்த பள்ளி வாசல் அல்லாவுக்கு சொந்தம் என்பதை மாற்றி மொய்தி நாண்டவருக்கு சொந்தம் என்று ஆக்கி இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு நடைமுறையில் இருக்கிறது இன்னைக்கும் பள்ளி வாசலுடைய பேர் என்னது மொய்தி நாண்டவர் பள்ளி இது பள்ளி ஆகுமா பள்ளி அல்லாவுக்கு சொந்தம் மாற்றி நல்லா சொல்லல அல்லாவோட யாரையும் கூப்பிடாதீங்கன்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் இங்க உரிமையாளனைய மாத்திடுறாங்க எங்க பகுதிகளில எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா நேர்ச்ச செய்வாங்க மொய்தி நாண்டவருக்குன்னு சொல்லி நேர்ச்ச செஞ்ச பொருளை கொண்டு வந்து பள்ளிவாசல் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஏன்னு கேட்டா அவர் தான் அந்த பள்ளிவாசலுக்கு சொந்தக்காரரு அவருக்கு செய்யக்கூடிய வணக்கத்தை வந்து அந்த பள்ளியில செய்யறாங்க மன்னனை வாங்கி ஊத்துவதாக அந்த காலத்து நேர்ச்ச செய்வார்கள் மொய்தி நாண்டவருக்கு அவரு கொண்டே மன்னனை எப்படி ஊத்துறது பள்ளிவாசல கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க அப்ப இந்த பள்ளிவாசல் என்பது அல்லாவுக்கு சொந்தம் என்கிற பேசிக்கு அடிபட்டு போச்சு அதை நம்ம கண்ணால பாக்கிறோம் அது மாத்திரம் இல்லாம பள்ளி மாசல்கள்ல நடக்கக்கூடிய செயல்கள் வணக்க வழிபாடுகள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா எல்லா விதமான இணை கற்பித்தலும் அந்த பள்ளியில் நடக்குது பள்ளி அல்லாவுக்கு சொந்தம் அல்லாவை தவிர யாரையும் வணங்க கூடாதுன்னு இருக்கிறது அந்த பள்ளி வாசல்கள்ல மூணு தொகுதிறங்களா இல்லையா அதிகமான பள்ளி வாசல்கள்ல ரபி உள்ள ஒரு மாசம் வந்தால் ரசூல்லா பேர்ல ஒரு மூணு தொகுதிறாங்க ரபியூல் ஆகர் மாதம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அதுல மொய்தின் ஆண்டவர் மூழுதுன்னு ஓதுறாங்க அதே மாதிரி வந்து சாவுல மீது மூழுதுன்னு நான் ஒரு ஆண்டவர் மூழுதுன்னு ஓதுறாங்க இது பள்ளியில் உட்கார்ந்து அஜர்த்துமார்கள் மூளைமார்கள் மோதினார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு யாருக்கெல்லாம் ஓத தெரியுமோ எல்லாரும் அந்த புக்கை படிக்கிறாங்க அதுல என்ன இருக்கிறது அங்க ரசூல் சொல்லாலே செல்லும் அவர்களை வணங்கக்கூடிய பாடலாக அது இருக்கிறது அரபியில படிக்கிறாங்க அந்த பாடல உள்ள கருத்து என்னவா இருக்குன்னா நபியே நீங்க தான் செல்வத்தை தரக்கூடியவர் நீங்க தான் எங்க பாவத்தை மன்னிக்க கூடியவர் உங்களை விட்டா யாரு கதி இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு கருத்து படவெல்லாம் பள்ளிவாசல்ல உட்கார்ந்து ரசூல் சொல்லாலை செல்லத்தை வந்து கடவுள் நிலையில வைத்து தடுத்த ரசூல்லா இதை தடுத்தார்களோ 
அல்லாஹ் எதை தடுத்தானோ அந்த மாதிரி புகழ் மாலையை படிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நாகூர் ஆண்டவர் என்னது நீண்ட ஆயுள் வேணும் எங்களுக்கு நீ தான் ஆயுள் தரணும் நோய் நொடி இல்லாத வாழ்க்கை தரணும் என்று அவர் பேர்ல பாடல் படிக்கிறாங்க அப்ப இந்த அல்லா வைத்தவரை யாரையும் வணங்காது என்ற பேசுக்கு அடிபட்டு நாங்க தான் அது உரிமையாளர் ஆயிடுறாங்க எதனால அதை செய்ய முடிஞ்சு உங்க வீடுகள்ல நீங்க விரும்பினதை செய்யற மாதிரி இந்த பள்ளிவாசல் நிர்வாகம் பண்றவங்க நீங்க விரும்பினதை செஞ்சிட முடியுமா உரிமையாளனுடைய விருப்பப்படிதான் செய்ய முடியும் ஒருத்தன் உரிமையாளனா இருக்கா உங்களை வந்து அதை நிர்வாகிக்க தந்திருக்கிறான் உங்க இஷ்டப்படி நிர்வகிக்க முடியுமா அந்த உரிமையாளன் என்னென்ன கண்டிஷன் போடுகிறானோ அதன்படி தான் நிர்வகிக்க முடியும் அப்ப இந்த மாதிரியான அடிப்படையில இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி நீங்க பள்ளிவாசல்ல பாக்குறீங்க இதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கூடாது எந்த ஒரு காலத்திலையும் பள்ளிவாச அல்லாவுக்கு சொந்தம் என்பதை தகர்த்துறவே கூடாது அது மாதிரி என்ன செய்யறாங்கன்னா இன்னும் பல பகுதிகளில் பள்ளிவாசல கட்டிடுவாங்க கட்டிட்டு என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா இது இந்த அமைப்புக்குள்ள ஒரு பள்ளி இது சுண்ணத்து ஜமாத்துக்குள்ள ஒரு பள்ளி இது வந்து அகலஹதீஸ் பள்ளி அப்படின்னு சொல்லி பேருக்கு வச்சா பரவாயில்ல இதுல மற்றவங்களுக்கு உரிமை இல்ல அதுல உள்ள நல்லது கட்டது கேள்வி கேட்க உரிமை இல்ல கேள்வி கேட்டால் நீ இந்த எங்க ஜமாத்தை சேர்ந்தவனா எங்க இயக்கத்தை சேர்ந்தவனா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காட்சியை பாக்குறோம் இயக்கங்களுக்கு வந்து நீங்க அலுவலகம் வைத்துக் கொள்வது விஷயம் வேற ஜமாத்துகள் நிர்வாகம் பண்ணுவதற்கு அலுவலகம் வைத்துக் கொள்வது வேற பள்ளி மாசல் அல்லாவுக்கு சொந்தம் தானே அல்லாவுக்கு சொந்தமான பள்ளியின் பேர்ல நீங்கள் நிதி திரட்டுகிறீர்கள் மக்கள்கிட்ட வசூல் பண்ணுகிறீர்கள் என்ன நடக்கிறது என்று அந்த பள்ளிக்கு வரக்கூடிய மக்களுக்கு அறிந்து கொள்ற உரிமை இருக்கிறது ஏன்னு கேட்டா அல்லாவுடைய நிதி ஆதாரம் கரெக்டா இருக்குதா என்பதற்கு நம்ம வரக்கூடிய எல்லாருமே பொறுப்பாளிகள் எல்லார்ட்டையுமே எல்லா கேள்வி கேட்பான் அந்த அடிப்படையில இந்த மாதிரி ஜமாத்துகள்ல பிரிஞ்சு போய் இன்னொரு போட்டி பள்ளிவாசல் எதுக்கு உருவாகிறது பல பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் வந்து கணக்குகள் காட்டுவதில்லை எங்கள் நாங்க நிர்வாகிக்குள்ள பாத்துக்கிறோம் எங்களுக்கு உள்ள விஷயம் அது எப்படி உங்களுக்கு உள்ள விஷயம் நீங்க எல்லா மக்கள்டையும் காசு கேட்கறீங்க எல்லா மக்கள்டையுமே பள்ளிவாசலுக்கு வசூல் பண்றீங்க பள்ளிவாசலுக்காக மக்கள்கிட்ட நிதி திரட்டும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த கேள்வி கேட்கிற உரிமை இருக்குன்னு ஏன்னு கேட்டா அல்லாவுக்காக கொடுத்த அந்த பணம் சரியாக செலவு செய்யப்படுகிறதா அதுல ஊழல் இருக்கிறதா முறைகேடு இருக்கிறதா என்று அறிந்து கொள்ற உரிமை எல்லாம் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டால் கணக்கு காட்ட முடியாது அவன் பிரிஞ்சு போய் இன்னொரு விளையாட்டுல கட்டுறான் ஒரு ஊர்ல ஒரு கொள்கையில் இருக்கிறவனு கணக்கு காட்ட முடியாது நீ என்ன கேட்கிற என்று சொன்னார்களே ஆனால் இன்னொரு பள்ளிவாசல் உருவாகி விடுகிறது அப்ப இதனால் இந்த நிலைமை ஏற்படுகிறது பள்ளி மாச அல்லாவுக்குள்ளதுன்னு விளங்கல பள்ளி மாசல கட்டுகிறோமே தவிர பள்ளி மாச அல்லாவுக்கு சொந்தம் விளங்கி இருந்தால் அது நடந்திருக்குமா இன்னும் பல பகுதிகளை நம்ம பார்க்கிறோம் பள்ளி வாசல் என்று கட்டிவிட்டு போர்டு வச்சிருப்பார்கள் இது இந்த நாலு மதுகபுடைய பள்ளி வேற யாரும் வரக்கூடாது அப்ப பள்ளி வாசல் வந்து அல்லாவுக்கு சொந்தம் அந்த பள்ளி வாசலுக்கு எந்த முஸ்லீமும் வரலாம் அதை யாரு நீங்க தடுக்க இயலாது உங்க குழுவைக்கு மாத்த மாத்தமானவங்க கூட வரலாம் அதுல தொழுகை நடத்துவது அந்த இமாமத்து செய்யற பொறுப்பு வேண்டாம் நீங்க வைத்துக் கொள்ளலாம் நிர்வாகம் பண்றதுனால ஒருத்தன் வந்து அவன் விரும்புற சுண்ணத்துப்படி தொழுதால் நீங்க தடுக்கலாமா அந்த தடுக்கிற உரிமை இருக்குதா ஆனா கையில் எடுத்துக்க எதனால எடுக்கிறாங்க நமக்கு சொந்தம் இது நம்ம இயக்கத்துக்கு சொந்தம் நம்ம ஜமாத்துக்கு சொந்தம் நம்முடைய ஊருக்கு சொந்தம் அப்படி நினைக்கிறாங்களே தவிர இந்த பள்ளிவாசல் வந்து அல்லாவுக்கு சொந்தம் நினைத்தால் இது போடு போட முடியுமா பள்ளிவாசல் இவங்க உரிமையாளரா அப்ப நாலு மதுகபை தவிர யாரும் வர அதனாலதான் பள்ளிவாசல் கட்டக்கூடிய நிலைமை வந்துச்சு பள்ளியிலே செருக்குகள் இருக்கிற காரணத்தினாலேயே பள்ளியிலேயே வந்து இந்த மாதிரியான செயல்கள் நடத்துற ஒரு காரணத்தினாலே தான் என்ன செய்யறாங்க தனியாக பள்ளி கட்ட வேண்டிய நிலைமை எல்லாம் சில பகுதியில் ஏற்படுகிறது அதுக்கு என்ன காரணம் பள்ளிக்கு உரிமையாளர் அல்லாங்கிறது அங்கு அளிக்கப்படுகிறது பள்ளி மாசல் என்பது அந்த முத்தவள்ளிகள் நிர்வாகிகள் இருப்பவருக்கு அந்தஸ்து நான் அந்த முத்தவள்ளியா இருக்கிறேன் எத்தனை பள்ளி வாசல்களுக்கு பல்லாயிரம் கோடி சொத்துக்கள்லாம் இருக்கிறது அதெல்லாம் என்ன ஆச்சு அதை பாதுகாத்தார்களா இல்ல பள்ளி வாசலுடைய சொத்துக்களை எடுத்து என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அந்த பல ஆயிரம் வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு இடங்களை எல்லாம் அற்பத்துக்கும் அற்பமான ஆள் பார்த்து என்ன செய்வாங்க வாடகை கொடுப்பாங்க நீ நில வாடகை இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடு ஐம்பது ரூபா கொடு என்று சொல்லி அல்லாவுக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்தை அன்றைய மார்க்கெட் நிலவரத்துல என்ன அடிப்படையில் வாடகை வாங்கப்படுகிறதோ அந்த மாதிரி வாங்காம அவர்கள் வேண்டியவர்களுக்காக வேண்டி ரொம்ப அடிமாட்டு விலைக்கு என்ன செய்யறாங்க வாடகைக்கு பள்ளி வாசலுடைய வருமான பள்ளி வாசலுக்கு வர வேண்டிய வருமானத்தை அடுத்தவன் சாப்பிடுவதற்கு துணையா நிற்கிறார்க
அதனால தான் இத்தனை பல வகுப்பு சொத்துக்கள் வந்து சூறையாடப்பட்டிருச்சு அபகரிக்கப்பட்டிருச்சு பேசுறதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன இது அல்லாவுக்குரிய விலங்களை ஒவ்வொருத்தரும் கேள்வி கேட்கணும் பள்ளி வாசல் என்று வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் அதனோட தொடர்புடைய எல்லோரும் கேள்வி கேட்கணும் இந்த ஜமாத்து கேட்கணும் அந்த ஜமாத்து கேட்கணும் என்றெல்லாம் இல்லை இந்த பள்ளி வாசலுக்காக நீ மக்கள்கிட்ட காசு வாங்குகிறாய் மக்களிடமிருந்து நிதி வாங்கித்தான் இதை செய்கிறாய் இது கரெக்டா இருக்கிறதா இதனுடைய இத்தனை சொத்துகளுக்கு வாடகை என்ன அந்த பணத்தை என்ன செஞ்சீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் மக்கள் கேட்கிறாங்களா மக்களுக்கு அதை பத்தி நிர்வாகம் அவங்க பாத்துக்கிருவாங்க என்று நினைக்கிறார்களே தவிர கொல்லப்பள்ள சில பள்ளியுடைய சொத்துக்களை வைத்து அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள வறுமையை நீக்கிடலாம் அவ்வளவு சொத்துக்கள் பல ஏக்கர் கணக்கான இடங்கள் இருக்கிறது பெரிய அளவு வருமானம் வரக்கூடிய கட்டிடங்கள் இருக்கு சொத்துக்கள் இருக்கிறது இவ்வளவை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா அந்த குறிப்பிட்ட சிலர் மாத்திரம் அவங்க வேண்டிய ஆளுகளுக்கு சலுகை செய்து அதை செய்யக்கூடிய காட்சியை பாக்குறீங்க இது எதனால் வருகிறது பள்ளி வாச அல்லாவுக்கு சொந்த இல்லை நினைக்க நமக்கு உள்ளது நமக்கு சொந்தமான பள்ளி நினைத்துக் கொண்ட காரணத்தினாலதான் இந்த ஒரு பொருளாதாரத்தில் உள்ள ஒரு மோசடியும் செய்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நபிகள் நாயகம் சலல அலை செல்லமுடைய காலத்துல இந்த பள்ளி வாசல்கள் வந்து பெருமனை தொழுகை நடத்திட்டு போறதுக்கு மட்டுமா இருந்தது ரசூல் சொல்லா செல்லும் காலத்துல பள்ளி வாசல் மஸ்ஜி நபவி இருந்துச்சு அந்த மஸ்ஜி நபவில அஞ்சு வேலை தொழுகையும் ஜும்மாவும் நடத்திட்டு அதோட அனுப்பி விட்டுருவாங்களா வேற வேலைகள்லாம் நடக்குமா அந்த மஸ்ஜித் நபவிங்கிற நிர்வாகத்தை வைத்துக் கொண்டு என்னவெல்லாம் ரசூல்லா செஞ்சார்கள் அதை தெரிந்தார்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துடும் எத்தனை பள்ளிவாசல்களுக்கு இருக்கிற சொத்துக்களை கொண்டு அந்த ஊர்ல உள்ளவன பிச்சை எடுக்க வைக்கிறாங்களே அதையெல்லாம் தவிர்க்க முடியும் ரசூல் சொல்லாலே செல்ல முடிய காலத்துல ஒரு அம்மா வரி வெளியூர்ல இருந்து வர்றாங்க வந்து எனக்கு அந்த பெண் மீது திருட்டு பட்டம் கட்டி செஞ்சிருக்காங்க ஒரு சமுதாயத்தார் வந்து அநியாயம் பண்ணிட்டாங்க அங்க இருந்து தேடி வந்து இஸ்லாத்தை தழுவிட்டு அவங்க மதினாவுக்கு வந்துட்டாங்க ரசூல்லா என்ன செய்யறாங்க வெளியூர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க நம்மா இவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு இடம் வேணும் என்ன செஞ்சாங்க மஸ்ஜித நபவியிலேயே ஒரு ஓரமா ஒதுக்கி அங்க ஒரு குடிசைய போட்டு அங்கேயே நீ தங்கிக்க என்று சொல்லி மஸ்ஜித நபவிக்கு பள்ளிவாசலுக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்துல ஒரு குடிசையை போட்டு அதுல அவர் தங்கி காலமெல்லாம் அவர் தங்க வச்சுட்டாங்க அப்ப இந்த மாதிரியாக எவ்வளவோ பள்ளிவாசல்கள்ல பல பல ஏக்கர் சொத்துக்கள் இருக்கா இல்லையா அல்லாவுடைய பள்ளிவாசலுக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன மாதிரி எல்லாம் செஞ்சு காட்டினாங்களோ அதெல்லாம் செய்யலாம் இது அல்லா விரும்புறது நிறுத்தமாச்சு அல்லாவுடைய பள்ளியா இருந்தாலே அல்லாவுடைய பள்ளிக்கு உரிய தொழுகை போக உள்ள இடங்களை எல்லாம் வீடு இல்லாதது இலவசமா கொடுக்கலாம் அது மோசடியில வராது ஏன் அல்லாவுடைய ரசூல் அதை காட்டி தந்துட்டாங்க அந்த மாதிரியாக ரசூல் சொல்லாசனை எப்படி இல்லாதவர்களுக்கு அந்த வீடாக அமைத்து கொடுத்தார்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையில என்ன செய்யணும் அதை செஞ்சு காட்டுறாங்களா திண்ணை தோழர்கள் நம்ம படிக்கிறோம் திண்ணை தோழர்கள் யாரு ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் இஜர் செஞ்சு வந்த பிறகு மதீனாவுல இருந்து நிறைய பேர் வந்தாங்க மக்காவுல இருந்து அவங்கள எல்லாம் மதீனாவாசிகளோட இணைத்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை சகோதரர் ஆக்கிட்டாங்க ஆனாலும் முகாஜிர்கள் மிச்சமா இருக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் ஆள் கிடைக்கல நூறு பேர் ஹிஜரத் பண்ணி வந்தாருங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேருக்கு தான் பொறுப்பேற்றுக் கொள்றதுக்கு ஆள் கேருந்தாங்க உதாரணத்துக்கு மீதி ஐம்பது பேருக்கு அவங்களுக்கு வழி இல்ல பள்ளிவாசல தங்கிக்கிறீங்க திண்ணை திண்ணை தோழர் அதான் பேரு திண்ணைனா என்ன பள்ளிவாசல்ல திண்ணை இருக்கும் அந்த திண்ணையை தான் அவங்க வீடு அங்கே படுத்துக் கொள்வார்கள் அங்கே தூங்குவார்கள் அங்க தரக்கூடிய சாப்பாட்டை அங்கே சாப்பிட்டுக் கொள்வார்கள் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து மறுபடியும் படுப்பார்கள் அப்ப தங்குவதற்கு போக்கிடம் இல்லாதவர்களுக்கு பள்ளிவாசல் போக்கிடமாக இருந்ததா இல்லையா அப்ப ரசூல் சொல்லாலே செல்ல முதல்ல இந்த பள்ளிவாசல் எதுக்கு பயன்படுத்தினாங்க மக்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு பயன்படுத்துறாங்க மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களுக்கு என்ன செய்ய பயன்படுத்துறாங்க அதில் உள்ள இடங்களை வந்து மக்கள் மக்களுக்கு தான் எல்லாமே அப்ப மக்களுக்காக வேண்டிய அந்த பள்ளியுடைய இடத்தை வந்து பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க தங்கறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்களே இந்த மாதிரியான ஒரு தன்மை இன்னைக்கு பள்ளிவாசல்கள் இருக்குதா பல பல கோடி உள்ள பள்ளிவாசல் சொல்றேன் சின்ன அற்பமான பள்ளிவாசல் இருக்கிறது அந்தந்த மாசத்துறை செலவுக்கு சிரமப்படக்கூடிய இருக்கிறார்கள் ஆனால் பல்லாயிரம் கோடிகளை வைத்திருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் கூட அந்த ஊர்ல உள்ள ஏழைகளுக்கு இந்த மாதிரி உதவி செஞ்சு பார்த்திருக்கிறீங்களா ரசூல் சொல்லா செல்லும் காலத்துல வந்து அந்த பள்ளியில் இருந்தான எல்லா ஏழைகளுக்கும் தேவையான உதவிகள் செஞ்சாங்க தக்கா கவர்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டு அரண்மனையா கட்டினாங்க அரசாங்கமே உங்கள்கிட்ட இருந்தா கூட அரசாங்கம் நடத்துவதற்கு அரண்மனை கட்டல பள்ளி வாசல் தான் அரசாங்கம் கட்டுவதற்குரிய தலைமை செயலகம் ஆக்கி
இவருக்கு மூணு ஒட்டகத்தை கொடு இவருக்கு ரெண்டு மூட்டை பேரிசு மலத்தை கொடு என்று கேட்கிறவர்களுக்கெல்லாம் அள்ளி எழுதி கொடுப்பாங்க அப்படி பள்ளிவாசல்கள் இருக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல் கொடுக்குறாங்களா அந்த ஊர்ல உள்ள ஏழை அந்த ஊர்ல உள்ள ஏழைகளுக்காக கொடுக்குறாங்களா அதெல்லாம் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் கொடுக்கறது அல்லாவுடைய பள்ளிவாசலுக்கு அர்த்தம் அப்ப அல்லாவுடைய பள்ளிவாசல் என்பதுல வந்து அந்த பகுதியில் உள்ள ஏழைகளுடைய இன்னும் சொல்ல போனா ஜமாத்தார்கள் எல்லாம் இந்த ஜக்காத்து பணத்தை எல்லாம் முறையாக திரட்டி அத வந்து அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஒழுங்காக கொடுத்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஜக்காத்துங்கிற பேர்ல வசூல் பண்ணி மோசடி செய்யக்கூடிய இதெல்லாம் அடிபட்டு போயிருக்கும் ஒவ்வொரு ஊர் ஜமாத்தார்களுக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் யார் யார் வசதி உள்ளவங்க அவங்களுக்கு தெரியும் யார் யார் ஏழை என்று தெரியும் அங்க உள்ள செல்வந்தர்கள்ட்ட வசூல் செஞ்சு அங்க உள்ள ஏழைகளுக்கு ஜக்காத்து என்று விநியோகம் பண்ணி இருந்தால் நாங்க ஜக்காத்து கொடுக்கறோம் சொல்லி ஆளாளுக்கு நம்ம எல்லாம் வசூல் பண்றோம் அதுல நடக்கும் தேவையாதுலாம் அந்தந்த ஊர்ல வழங்கி அந்த ஊர்ல கொடுக்கறதுனா சிறப்பாக இருக்கு அப்ப அத அவங்க செய்ய தவறிய காரணத்தினால் தான் பலரும் என்ன செய்யறாங்க ஜக்காத்துங்கிற பிரச்சனை கையில் எடுக்கிறார்கள் அப்ப ரசூல் சல்லா செல்லும் காலத்தில் அந்த பள்ளிவாசல் என்பது வெறும் தொழுகை கூடமாக மட்டும் இல்லாமல் மக்கு வீடற்றவர்களுக்கு வீடாக இருந்தது வசதியற்றவர்களுக்கு அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் ஜக்காத்துடைய ஒட்டகங்கள்லாம் கட்டி கிடக்கும் அதுக்குரிய இடம் அந்த பள்ளிவாசல் தான் பள்ளிவாசல்னா பல ஏக்கர் அளவுள்ள ஒரு பெரிய இடம் அதுல வந்து ஒட்டகங்கள் ஜக்காத்துடைய ஒட்டகங்களை கொண்டு வருவாங்க அதுக்கு ஒரு மேய்ப்பரை போட்டு கண்காணிப்புல வச்சிருப்பாங்க அப்ப வெளியூர்ல இருந்து சில பேர் வந்து தங்குவாங்க எங்க பள்ளிவாசல்ல வெளியூர்ல இருந்து வருவாங்க வசூல் என்ன செய்வாங்க இங்க தங்கிக்கிருங்க அந்த ஒட்டகங்களுடைய பாலை கறந்து குடிச்சுக்கிருங்க வெளியூர்ல இருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு வந்து தங்குவது அங்கதான் தங்குவாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பத்து நாள் கூட தங்குவாங்க தங்க விட்டு போகும்போது என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா அங்க ஒட்டகங்கள் இருக்கும்ல அந்த ஒட்டகங்களுடைய பாலை பாலுங்கிறது போதுமான சத்துள்ள உணவு தான் நமக்கு பால் பெரிய பிரச்சனையா தெரியாது ஏன்னா பாலை நம்ம உணவாக உட்கொள்வது இல்லை ஆனா அந்த காலத்துல என்ன பாலும் பெருச்சமல இருந்தா போதும் இந்த பிரியாணி சோறு அதெல்லாம் கிடையாதுங்க அந்த காலத்து உணவுல வந்து ஒரு பால் என்பதே வந்து வயிறு நிரம்புவதற்கு ஒரு போதுமான ஒரு உணவு தான் அது அப்ப பாலை கறந்து குடிங்கிறாங்க அப்ப பள்ளிவாசலுக்கு சொந்தமான நிர்வாகத்தில் இருக்கிற அந்த ஒட்டகத்தில் இருந்துதான் ஏழைகளுடைய பசியும் தீர்க்கிறார்கள் வெளியூர்ல இருந்து வந்தவர்கள் தங்குறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடுகளும் அங்குதான் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி ரசூல் சல்லா செல்லம் காலத்துல வந்து அந்த சமுதாய பாதுகாப்புக்காக வேண்டி அந்த மக்களுக்கு வந்து வீர விளையாட்டு பயிற்சி இருக்கணும் அப்படியே சோ சோம்பேறிகள் ஆயிடக்கூடாது சோம்பேறிகளா இருந்தாங்கன்னா அந்த சமுதாயம் வந்து உற்பட முடியாது அதனால வந்து பள்ளி மாசல்லே ரசூல் சல்லா செல்ல செய்வாங்கன்னா வீர விளையாட்டு பயிற்சி கொடுப்பார்கள் அம்பு போட்டி விருள் எடுக்கிறது அது மாதிரி குதிரை ஏற்றம் எப்படி செய்வது குதிரை ஏற்றம் பயிற்சி இதெல்லாம் எங்கிருந்து நடக்க அந்த மசீது நபைகள் நடக்கும் ரசூல்லாவுடைய இந்த பள்ளிவாசல் நடக்கும் அப்ப இந்த பள்ளிவாசல்கள்ல வந்து மக்களுக்கு இதெல்லாம் நன்மை இருக்கு அவ்வளவும் செய்யலாம் வெறுமனே அஞ்சு வேலை தொடங்கி இப்ப இதுக்கு ஜும்மாவுக்கு மட்டும்தான் பள்ளிவாசல் கிடையாது அது ஒரு சின்ன ஒரு வேலை பள்ளிவாசல் நடக்கக்கூடிய வேலைகள்ல ஒரு சின்ன ஒரு பங்கு அது சிறிய நேரம் அதுக்கு தேவைப்படும் மீதி உள்ள நேரங்கள்ல எல்லாமே வந்து அவ்வளவு பெரிய இடம் சும்மா இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பணிகள் செய்யக்கூடிய கடல் மாறி இடங்கள் வந்து எந்த ஒரு யூஸும் இல்லாம அது பள்ளி ஆசை ஜமாத்து போட்டிட்டு மோதி நார் போயிருவார் மறுபடியும் அசருக்கு வருவார் மறுபடியும் மகரிப்புக்கு வருவார் இப்படி எத்தனை பள்ளிவாசல் இருக்கிறது அந்த இடங்கள்ல எவ்வளவு பணிகள் செய்யலாம் ஒவ்வொரு பள்ளிவாசலுடைய அளவை பாத்தீங்க என்று சொன்னா அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான பள்ளிவாசல் எல்லாம் இருக்கிறது அதுல வந்து நம்ம மாணவர்கள் படித்த படிக்காம பின்தங்கி இருக்கிறாங்க கல்வி வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் பின்னாடி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கோச்சிங் கொடுத்து அவங்கள ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஆக்கலாம் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் ஆக்கலாம் அல்லது பரீட்சையில வந்து அரசு தேர்வுகள்ல ஒரு நல்ல மார்க் எடுக்க வைக்கலாம் அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்புக்கு எப்படி எல்லாம் முயற்சி பண்ணலாம் என்னென்ன வகையான தேர்வுகள் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த தேர்வுகளுக்கு எப்படி பண்ண இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாலு பேரை நியமித்து இலவசமாக இந்த சமுதாயத்தை கத்துக் கொடுக்குறாங்களா கொடுக்கறதுக்கு இடம் இருக்கிறது நிதி இருக்கிறது ஆனா என்ன இல்ல அது அது நம்ம வேலை இல்ல நம்ம வந்து அது மோதினார் வச்சுட்டோம்ல நம்ம பேசிமா வச்சுட்டோம்ல ஒரு பேசிமாவும் மோதினாரும் இருந்தால் அந்த பள்ளியை நம்ம நிர்வாகம் பண்ணிட்டோம் என்று நினைக்கிறார்கள் அது நிர்வாகத்துல சும்மா ஒரு ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் வேலை தான் இது மீது எவ்வளவு வேலைகள் செய்யலாம அப்ப அந்த பள்ளி வாசல்கள்ல அம்புட்டு காரியங்களும் செய்யணும் பள்ளி வாசல் என்ற பேர்ல உட்கார்ந்து சமுதாயத்துக
அவங்க உண்டாக்குன புனித பள்ளியா இருந்தும் கூட அந்த பள்ளியை வெறும் தொழுகைக்கு மாத்திரம் பயன்படுத்தி மற்ற நேரத்துல பூட்டி போடவே இல்லை எல்லா வேலைகளும் பள்ளிவாசல் தான் சமுதாயத்துக்கு வேற ஒண்ணு தேவையே இல்ல வேற சங்கம் ஒரு இயக்கம் அமைப்பு எதுவுமே தேவையில்லை பள்ளிதான் எல்லாமே அப்படி அந்த நிர்வாகிகள் இருந்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் இயக்கங்கள் கூட உருவாகாது இயக்கங்கள் ஆனாலும் இயக்கங்கள் கட்சின்னு உருவாகுறாங்க எது என்னத்தினால உருவாகுறாங்க மக்களுக்கு யூஸ் இல்லாம பள்ளியாசல் வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஏதாவது செய்வோமே என்று அவங்க செய்ய தவறிய காரணத்தினால்தான் அங்கங்க இயக்கங்களை நோக்கி மக்கள் போகிறார்களே தவிர அதுக்கு மக்கள் ஆதரவு கொடுக்கிறார்களே தவிர அந்த காரியத்தை இந்த பள்ளி நிர்வாகம் செய்திருப்பார்கள் என்று சொன்னால் எங்கேயுமே சமுதாயம் பிளவுபட்ட இருக்காது செதறிப்பு இருக்காது மக்களுக்கு அதிகமான நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்திருக்கும் இப்படித்தான் நபிகள் நாயகம் சரலா அலை செல்லமுடைய காலத்தில் வந்து பள்ளிவாசல் எல்லாம் இருந்தது அதே மாதிரி பள்ளிவாசல் அல்லாவுக்கு சொந்தங்குறோம் பள்ளிவாசல்ல வந்து பெண்களை வரக்கூடாதுங்கிறாங்க பள்ளிவாசல் அல்லாவுக்கு சொந்தம் பெண்களை வரக்கூடாதுன்னு அல்லா சொன்னா நம்மளும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிப்படலாம் அல்ல அப்படி சொன்னானா அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னாங்களா லா தமிழவும் இமா அல்லா எனக்கு மசாஜிது பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவது நீங்க தடுக்காதீங்க ஆனா கட்டாயம் கிடையாது பெண்களை கடமையாக்கணும் அவங்களுக்கு பெரிய சிரமமா போயிடும் அவங்க புள்ள வட்டியில வளர்க்கணும் பல வேலைகள்லாம் இருக்கும் நீ கண்டிப்பா அஞ்சு வேலைக்கு பள்ளியாசலுக்கு வரணும் என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு பெரிய பாரமாக சுமையாக இருக்கும் அதை கட்டாயப்படுத்தல ஆனால் விரும்பி வந்தார்கள் என்று சொன்னால் அதை வந்து தடுக்க கூடாது அவங்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது அது சில பள்ளிகள்ல இடம் பத்தாம இருக்கும் அது இடம் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு சின்ன இடங்களா இருக்குன்னு வைக்கல பெரிய பெரிய பள்ளிவாசல வைத்திருக்கிறவர் கூட அந்த பெண்களை வந்து பள்ளிவாசலுக்கு அனுமதிச்சாங்களா அனுமதிக்க மாட்டோம் பெண் பிள்ளை எல்லாம் பள்ளிக்கு வரக்கூடாது அப்ப அதனாலதானே உங்களுக்கு பள்ளிவாசம் எங்களுக்கு தர்காண்டு பெண்கள் போயிட்டாங்க பெண்கள் தர்காவை நோக்கி போனதுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு வணங்குறதுக்கு பள்ளிவாசல் இருக்கிறது எங்களுக்கு வணங்குறது விட மாட்டேங்கிறீங்க எங்க விடுறான அங்க போறோம் என்று சொல்லி இந்த தர்காக்களை நோக்கி பெண்கள் அதிகமா இருக்கு படம் எடுக்கிறாங்க பக்தி இருக்கிறது அல்ல ஏதாவது நினைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பக்தி என்ன செய்யுங்க நீங்க பள்ளியில இடம் இல்லைன்ற உடனே சரி நம்ம அந்த சின்ன ஆண்டவர்கிட்ட போயிருவோம் என்று சொல்லிதான் அந்த தர்காவுக்கு போறாங்க பள்ளிவாசலுக்கு வர வச்சு பள்ளிவாசல்ல பிரார்த்தனை செஞ்சு அல்லாட்ட கேட்கக்கூடிய ட்ரைனிங்க கொடுத்து அப்படி ஒரு ஒரு உருவாக்கி இருந்தோம் என்று சொன்னால் இந்த செருக்கு ஒழிப்பதற்காக படுற நம்ம பாடலாம் தேவை இருந்திருக்குமா செருக்க இருக்காது அவங்க பிள்ளைகள் அழகா அவங்களும் வளர்த்திருப்பாங்க இந்த மார்க்கத்துல வாரத்துல ஒரு நாள் ஜும்மாக்கள்ல கேட்கறது இந்த உரைகளை கூட பெண்கள் கேட்க விட மாட்டேங்கிறாங்க இல்ல அவங்க அனுமதி கிடையாது அவ பெண்களுக்கு வந்து அல்லாவுடைய பள்ளிவாசல்ல இடம் இல்ல ரசூல் சல்லாசல்ல எப்படி நடந்துகிட்டாங்க பெருநா தொழுகையில கூட உரை நிகழ்த்துறாங்க தூரமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு அந்த உரை கேட்கல தூரத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கு என்ன மைக்கில் அப்ப கிடையாது இல்ல தூரத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கு அந்த உரை கேட்கல கேட்கலைங்கிறது ரசூல்லாவுக்கு விளங்குது ஏன்னு கேட்டா நம்ம பேசுறது கேட்கலன்னு வைங்களேன் அவங்களுடைய முகத்துல ரியாக்சன் தெரிஞ்சிடும் அவங்க கேட்கலன்னா ஒரு மாதிரி எப்படி பாப்பாங்க அவங்களுக்கு நம்ம பேசுறது விளங்கலன்னு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சவனும் ரசூல்லா என்ன செய்யறாங்க இந்த உரையை முடிச்சுட்டு அவங்க இருக்கிற பகுதிக்கு போய் அங்க ஒரு உரை நிகழ்த்துறாங்க பெண்கள் இந்த மார்க்கத்தை அறிஞ்சிக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்ம ஆற்றிய உரை பெண்களுக்கு கேட்கவில்லை என்ற உடனே ஆண்கள் பயானம் முடித்து விட்டு இன்னொரு பயான் பெருநாளைக்கு யாருக்காக வேண்டி பெண்களுக்காக வேண்டி எதுக்காக அந்த இன்னொரு பயானு கேட்கலங்கிறதுனால அப்ப கேட்கல என்று சொன்னால் பெண்களும் கேட்கணும் என்றால் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்ப பொம்பளையில கேட்காட்டி நம்ம போயிட்டு போகுது அப்படித்தான் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம சமுதாய நிலைமை எப்படி இருக்கிறது பெண்களுக்கு மார்க்கத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அவங்க இந்த மார்க்கத்துக்கு எந்த பங்கு தேவை கிடையாது அவங்க ஆட்டு வீட்டுல இருந்துகிட்டு வேற எந்த வழியும் செய்ய தேவையில்லைன்னு ஆக்கி வச்சு விட்டோம் அப்ப இந்த பெண்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை ரசூல்லா காலத்துல ஏற்பாடு செய்யறாங்க அப்ப பெண்களை தடுக்க கூடாதுனாங்க ரசூல்லா காலத்துல பெண்கள் எல்லாம் வந்து தொழுவாங்க சுபுகுல கூட தொழுதுட்டு போவாங்க இருட்டு இருட்டா இருக்கும் சுபுகு நேரம் அந்த நேரம் தொழுதுட்டு போகும்போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடையாளம் காண முடியாது என்று அப்படி சொல்றாங்க ரசூல் சொல்லாம் சொல்றாங்க நான் ஒரு நாள் தொழுகலாம் சொல்லி நீண்ட நேரம் தொழுகலாம் என்று வந்து நிக்கிறேன் தொழுக நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது குழந்தையுடைய அழுக சத்தம் கேக்குது ரசூல்லா காலத்து நடைமுறையை பாருங்க குழந்தையுடைய அழுக சத்தம் கேக்குது அப்ப ரசூல் என்ன செய்யறாங்கன்னா குழந்தை அழுதால் அந்த குழந்தையோட ஒரு அம்மா வந்திருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த குழந்தை அழுகையை வந்து அந்த அம்மா வந்து பாதிக்கும் அவங்களுடைய ஈடுபாடை குறைக்கும் எப்படா முடிப்பாங்கன்னு நினைப்பாங்க அதனால நான் சீக்கிரமா முடிக்கிறேன் நான் நன்கு நீண்ட நேரம் தொழுவதற்காக வந்து ஜமாத்துல
அந்த குழந்தையுடைய தாய்க்கு வந்து ரொம்ப சிரமம் வரக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நான் சுருக்கமா முடிச்சிடுறேங்கிறாங்க அப்ப இதுல விளங்க வண்டி விஷயம் என்ன பெண்கள் வந்தாங்க கை குழந்தையோட வந்தார்கள் பெண்கள் வந்தார்கள்னா கை அழுகுற குழந்தை இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி குழந்தையை கூட்டிக்கிட்டு கூட பள்ளிவாசலுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அது ஒரு ஓரமா படுக்க போட்டு தொழுகையில பங்கெடுத்து இருக்கிறாங்க அப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யறோம்னு கேட்டா சிறு சில பள்ளிகள்ல சிறுவர்களுக்கு பள்ளியில் அனுமதி இல்லை பள்ளிவாசல போர்டு சில பள்ளிவாசல போர்டு எடுத்து என்ன செய்யறாங்க பகிரங்கமா அறிவிச்சிருக்கு சிறுவர்கள் இங்க வர வேண்டாம் அப்ப சிறுவர்கள் வர வேண்டாம் நீங்க வரட்டீங்கன்னு சொன்னா அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பள்ளியாசல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஆரம்ப காலத்துல எல்லாம் பள்ளியாசல் விட மாட்டாங்க சின்ன பிள்ளைங்கள அதனால பள்ளிவாசல் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு அறுபத்தஞ்சுக்கு மேலதான் வருவாங்க தொழுகைக்கு தொழுகைக்கு ஒரு ஆளுகளை பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அறுபத்தஞ்சு வயசு எழுபது வயசு ஆளுக்கு தான் இருப்பாங்களே தவிர இருபத்தஞ்சு வயசு காரெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க நீங்க எப்ப விரட்டி விட்டீர்ல அன்னைக்கு போனவன் தான் சின்ன பிள்ளைய வரும்போது பள்ளியாசல் பக்கம் வராது விரட்டீங்கல்ல அது கூட போயிட்டான் தொழுகையுடைய தொடர்பு எதுவுமே இல்லாம போய் அவன் இந்த பள்ளிவாசல் பக்கமே என்ன பண்ண விட மாட்டாங்க மனசுல பதிஞ்சு போயிரு சின்ன வயசுல நீங்க விரட்டி விட்ட காரணத்தினால நமக்கும் பள்ளிக்கு சம்பந்தம் இல்ல நான் தான் செஞ்சுட்டான் அந்த ஈடுபாடு இல்லாம போய்விட்டது அப்ப இப்படி எல்லாம் பள்ளியில வந்து மார்க்க சொல்லாத சட்டங்கள் எல்லாம் திணிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி எல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்படி இல்லாம இப்ப நம்ம ஒரு பள்ளிவாசல் இப்ப நீ உண்டாக்கிட்டோமா இது வந்து நமக்கு சொந்தமானது ஒரு இயக்கத்துக்கு சொந்தமானது என்ன வந்துடக்கூடாது இந்த பள்ளி வந்து தொழுவதற்காக மட்டும் இல்லாம அல்லாஹ் என்னென்ன காரியங்களை எல்லாம் செய்ய அனுமதித்திருக்கிறானோ அல்லாவுடைய ரசூல் என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் செய்து காட்டினார்களோ செய்ய அனுமதித்திருக்கிறார்களோ அந்த பணிகள் எல்லாமே இந்த பள்ளியில் இருந்து நடக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாட்டி இது ஆரம்பிச்ச வேலை இல்ல தொழுகைக்குன்னு ஒரு இப்ப மட்டுமாக ஒரு பள்ளி ஆசல வந்து அவசிய தேவை கிடையாது அது மாதிரி இது எங்க இயக்கத்து பள்ளி உங்க இயக்கத்து பள்ளின்னு சொல்லி நீ கேட்க கூடாது நீ கேள்வி கேட்க கூடாது என்று யாருக்கு என்ன செய்ய கூடாது நீ தடுக்க முடியாது யார் வேண்டுமானாலும் இந்த பள்ளியோட தொடர்புடையவர்கள் யாரா இருந்தாலும் அதனுடைய நல்லது கெட்டதுகளை கேட்பார்கள் கேட்டால் நாங்கள் அதுக்கு பதில் சொல்லுவோம் என்கிற முறையில் நாம நிர்வாகம் பண்ணினால் தான் அண்ணல் மசாஜர் இல்லாவுக்கு அர்த்தம் பள்ளி வாசல் அல்லாவுக்கு சொந்தம் என்பதற்கு அர்த்தம் அப்ப இந்த மாதிரி பணிகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டும் அதுல இந்த பணிகளை செய்வதாக இருந்தால் வெறும் தொழுகை மாத்திரம் இல்லாம அனைத்தும் செய்வதாக இருந்தால் திட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள் டியூஷன் நடத்துவதாக திட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள் டியூஷன் என்னது இளைஞர்களுக்கு இந்த டியூஷன் கொடுத்தோம் டியூஷன் படிச்சு கொடுத்தோம்னா நல்ல மார்க் வாங்குவான் நல்ல மார்க் வாங்கலான்னு சொன்னா கல்லூரிகள்ல சேர்வதற்கு லஞ்சம் இல்லாம காசு இல்லாம மெரிட்ல போய் சேர முடியும் நல்ல மார்க் எடுத்தான் வைங்களேன் அந்த தகுதியிலே அவனுக்கு கிடைச்சிடும் நிறைய பேர் நம்ம மக்கள் படிப்பார்கள் நம்ம இளைஞர்கள் படித்து வந்தார்கள் சொன்னா இப்ப சந்திக்கக்கூடிய நிறைய கொடுமைகள் நமக்கு இல்லாம போயிடும் படிப்பு இல்லாம ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அதிகார மட்டத்துல நம்ம மக்களை கூட உட்காரலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடுலாம் பண்ணி கொடுக்கற கடமை நமக்கு இருக்கிறது அதையெல்லாம் திட்டத்தில் சொல்லி இருக்கிறார்கள் திட்டத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன செய்யறோம் இளைஞர்களுக்கு நாங்க டியூஷன் கொடுக்க போறோம் அவங்களுடைய கல்வி வழிகாட்டி நடத்த போறோம் என்றெல்லாம் இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் செய்வதாக இருந்தால் நீங்க நம்முடைய பள்ளிங்கிற உணர்வோட இதுல பங்கெடுத்து இதற்கு தேவையான உதவி உங்களுடைய உதவி இருந்தா தான் செய்ய முடியும் நீங்கள் உதவி செய்யும் கண்ணுமுன்னா நீங்க பார்க்க போறீங்க அதனுடைய நல்லது கெட்டது வரவு சொல்லும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு சொல்லித்தானே செய்வார்கள் அப்படியான ஒரு நிலையா இருக்கிறதுனால இதற்கு நம்ம நிறைய உதவிகள் பொருளாதார உதவிகள் செய்வதன் மூலமாக நம்ம முன்மாதிரியான ஒரு பள்ளிவாசலாக எந்த பள்ளியில் நடக்காத அளவுக்கு நல்ல ஒரு காரியங்கள்லாம் நடக்கிறது இந்த பள்ளியின் மூலமாக நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வர்றாங்க நிறைய பேர் முன்னேறுகிறார்கள் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடத்தலாம் பள்ளிவாசல வச்சே நடத்தலாம் அதே மாதிரி எத்தனை அரசாங்கத்திலேயே உதவி திட்டங்கள் இருக்கிறது வாங்க தெரியல அரசாங்கத்துல ஒதுக்குறாங்க சிறுபான்மை மக்களுக்கு சொல்லி அத வாங்க தெரியாம என்ன செய்யறது திரும்பி அந்த அரசாங்கத்துக்கு அது பணம் போயிடுது ரிட்டர்ன்ல போயிடுது அதை வாங்கறதுக்கு தெரியல வாக்காளர் பட்டியல எப்படி சேர்க்கறேன்னு தெரியல அப்ப இந்த மாதிரியான தொழில் துறைக்கு இவ்வளவு கடன் எல்லாம் தர்றான் தொழிலுக்கு ட்ரைனிங் தர்றான் அதெல்லாம் தெரியவில்லை ஒரே ஒரு வேலை செய்யறது கூலிக்கு வேலைக்கு போறது அரபு நாட்டுக்கு போறது இது மட்டும்தான் கத்து வச்சிருக்கிறோம் அப்ப இதெல்லாம் மாத்தி அமைச்சு சமுதாயத்தை முன்னேற்ற வேண்டுமாக இருந்தால் எல்லா பணியிலும் பள்ளியில செய்யணும் மக்களுக்கு நன்மை தரும் அனைத்து பணிகளும் செய்ய வேண்டும் அதனால இந்த பள்ளியை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாவுடைய அருளால் அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் ஒன்னால் மசாஜில் இல்லா இது அல்லாவுடைய பள்ளி என்பது இன்ஷால்ல நிறைவேற்றுவார்கள் என்று அந்த ஜமாத் சார்பாக நிர்வாகத்தின் சார்பாக உங்களுக்கு உறுதிமொழியை கூறி நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக